Доброе утро! Приветствую вас на своем канале! Я очень надеюсь, что вчерашний завтрак вам очень понравился. Лично мне он очень понравился, потому что он быстрый, а утром это самое важное. Он очень сытный, очень легкий. В принципе, ничего сложного в нем не было. А сегодня мы с вами отправимся в Испанию и будем есть тарихас. Так что давайте не будем терять времени зря и побыстрее начнем готовить. Итак, нам понадобится 2 яйца, я их уже взбила, 500 мл молока, 2 апельсина, 1 палочка корицы и 250 грамм черстого хлеба. Хлеб у вас может быть абсолютно любой, у меня вот такой. Теперь из наших апельсинов нам нужно добыть сок. В итоге у меня получилось 200 мл сока, и теперь сюда же добавляем равное количество сахара, то есть получается 200 грамм сахара. И готовим наш сироп. Он у вас должен немножечко загустеть, потом нужно его снять с огня, и пока он будет остывать, он еще больше должен загустеть. Теперь в наше молоко добавляем сахар, 2-3 столовые ложки, я взяла 3. Добавляем палочку корицы и добавляем цедру, которую мы взяли с наших апельсинов. Нужно ее нарезать вот такими большими кусочками, чтобы было легче потом доставать. И варим, знаете... Вот до того момента, когда вот-вот начнет закипать молоко. Вот когда увидите вот это, сразу снимайте наше молоко. А когда вот у вас сироп будет готовиться, будет появляться вот такая вот пенка, ее нужно обязательно снимать. Все, а теперь наше молочко готово, убираем его с огня. Выкладываем наш хлебушек. И теперь хлебушек заливаем нашим молочком. И оставляем буквально на пару минут, чтобы он у вас пропитался. Разогреваем сковородку с маслечком. Теперь берем наш хлебушек, макаем в яйцо с двух сторон. Вот так. И так все остальные. Вот такая вот красотенюшка получилась. Очень важный момент. Хлеб я выдерживала где-то 2-3 минуты. В зависимости от черствости вашего хлеба. Если он у вас более черствый, то выдерживайте дольше. А если вот как у меня он не очень был черствый, то я выдержала где-то 2-3 минуты, чтобы потом в итоге у вас не получилась каша. Это очень важно. Теперь наш сироп готов. Вот такая вот красота. Пахнет просто невероятно. Теперь поливаем наше блюдо. И теперь я решила украсить фруктами чтобы было более красиво. Все, теперь пробуем. Но я думаю, что получилось невероятно просто вкусно, нежно самое важное. Боже мой! Самое первое, что лично я почувствовала, это корица почему-то. А потом чувствуется сироп, который мы приготовили с апельсина, тоже очень вкусный. И самое важное, что это как-то нежно. Ой, невероятно просто вкусно. Советую, готовится тоже очень быстро и вкусно. И тем более мы сегодня позавтракали в Испании. Так что, я думаю, Испания заслужила вашего лайка. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, ну и встретимся с вами завтра!